హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐఏసి వెల్కమ్ టు ద హిందూ ఇంటెలిజెన్ అనాలిసిస్ కమ్ ఓ క్యాపిటల్ ఎన్రిచ్మెంట్ నేను మీ కిరణ్ సార్ నైన్టీన్త్ సెప్టెంబర్కి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ని మీ ముందుకు తేవడం జరిగింది అయితే ఒక చిన్న గమనిక ఏంటంటే ఈరోజు యాక్చువల్గా పేపర్ అన్నది రాలేదు సో నిన్న సెలవు అవ్వడం వల్ల ఈరోజు పేపర్ అన్నది హిందూ పేపర్ రావడం జరగలేదు బట్ మనం ఏం చేసామంటే నిన్నటి పేపర్లో వచ్చినటువంటి ఎడిటోరియల్ని ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఓకే సో నిన్నటి పేపర్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈరోజు ఒక క్యాపిటల్ కావచ్చు ఆ రెడిటోరియల్ కావచ్చు నిన్నటి పేపర్ని బేస్ చేసుకొని మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అలానే రివిజన్ ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ అంటే సిక్స్టీన్త్ని ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో మధ్యలో మనకి టూ డేస్ గ్యాప్ కదా సండే మండే ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ సండే అండ్ వినాయక చతుర్థి గణేష్ చతుర్థి సో మనం ఈరోజు అయితే నిన్నటి పేపర్లో వచ్చినటువంటి కంటెంట్ ఒకసారి ఓకే డిస్కస్ చేసుకుందాం రేపు రాబోయే కంటెంట్ రేపు రాబోయే కంటెంట్ని కూడా మనం ఈజీగా గెస్ట్ చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా ఈ విమెన్ రిజర్వేషన్కి సంబంధించినటువంటి రేపు అదే అది డిస్కస్ చేద్దాం బట్ ఈరోజు అయితే దీంతో స్టార్ట్ చేద్దాం సో మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోయేవి రివిజన్ పీవైక్యూ ఒక క్యాల్బిలియన్ ఎడిటోరియల్ లాస్ట్ టైం పీవైక్యూ మిస్ అయ్యాం కాబట్టి దీన్ని ఈరోజు మనం సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకుందాం సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ రివిజన్ అమ్మ సో సిక్స్టీన్త్ సెప్టెంబర్కి సంబంధించినటువంటి ఎడిటోరియల్ ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తామో అందులో వచ్చినటువంటి ఒక క్యాల్బిలియన్ని మనం ఒకసారి పునశ్చరణ చేసుకుందాం రివిజన్ చేసుకుందాం రైట్ సో చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసారా ఐ ట్రై టు జూమ్ ఇట్ అవుట్ కొంచెం జూమ్ ఇన్ చేస్తున్నా రైట్ సో ఐ కాదు ఇది చెప్పారా ప్రాబ్లం సో సిక్స్ సిక్స్ వర్డ్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి సో వాటికి సంబంధించినట్టు రివిజన్ క్విక్ రివిజన్ చేసేద్దాం అమ్మా స్టూడెంట్ ఒకసారి ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఫస్ట్ వన్ పర్మనెన్స్ అని ఇచ్చాడు కదా ఈఎన్సిఈ ఉంటే అది నౌన్ అవుతుంది పర్మనెంట్ మన అందరికీ తెలుసు పర్మనెంట్ యాడ్జెక్టివ్ పర్మనెన్స్ ఇస్ నౌన్ రైట్ సో దానికి సంబంధించినటువంటి సినానిమ్ రైట్ మీనింగ్ అన్నది మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్లో ఏదో చూడాలి రైట్ పర్మనెన్స్ ఈజ్ స్టెబిలిటీ అని చెప్పచ్చా అంటేనా కాదు స్థిరంగా ఉండడం పర్మనెన్స్ ఓకే విచ్ ఇస్ స్టేబుల్ సో సి విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కార్నర్ మనందరికీ కార్నర్ నౌన్గా తెలుసు కార్నర్ ద రూలింగ్ పార్టీ అపోజిషన్స్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు కార్నర్ అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ వాళ్ళని ఇరుకును పెట్టాలని ఆలోచన అంటే వర్బ్గా వాడతాం సో డామినేట్ చూసారా డామినేట్ అంటే ఏంటి వాళ్ళని ఇరుకును పెట్టే ప్రయత్నం వీళ్ళు డామినేట్ చేయటం సో డి విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అదేవిధంగా ఎనిగ్మా అన్నాడు సో నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈజ్ ఎనిగ్మా కదమ్మా ఎనిగ్మాటిక్ అని చెప్పుకున్నాం ఎనిగ్మా ఎనిగ్మా నౌన్ ఎనిగ్మాటిక్ యాడ్జెక్టివ్ ఎనిగ్మా ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ మిస్టీరియస్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది కదా సంథింగ్ విచ్ ఈస్ మిస్టీరియస్ దట్ ఈస్ ఎనిగ్మాటిక్ సో అప్పుడు ఎనిగ్మా ఏమవుతుంది మిస్టరీ అవుతుంది మిస్టరీ అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు పజుల్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అలానే అది మీకు అర్థం కావట్లేదు అదేనా సమస్య సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్లో ఏదమ్మా దగ్గరగా ఉంది పజిల్ ఆర్ మిస్టరీ రెడీలు చూడండి పొడుపు కథ అంటాం కదా అంటే దాన్ని విప్పడం అంత ఈజీ కాదు అంత ఈజీగా అందరికీ చెప్పిన వెంటనే అడిగిన వెంటనే అర్థం కాదు సో దట్ ఈస్ బేసిక్లీ రెడిల్ సో దాన్ని మనం పజిల్గా చెప్పుకోవచ్చు పజిల్ అన్నా రెడిల్ అన్నా ఇట్ గివ్ ద సేమ్ సెన్స్ సో ఈ విల్ బి అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇంట్రిగ్వింగ్ ఇంట్రిగ్వింగ్ స్టోరీ అంటాం ఇంట్రిగ్వి ఇంట్రిగ్వింగ్ ప్లాట్ అంటాం అంటే అర్థం ఏంటి చాలా ఇంట్రెస్ట్ని కలగజేసే విధంగా ఉంది సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ ఇంట్రిగింగ్ అన్నామంటే అది మీలో ఇంట్రెస్ట్ని అరౌజ్ చేస్తుంది అరౌజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ అరౌజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే వడ్డీ కాదమ్మా ఓకే మనలో ఒక ఇంట్రెస్ట్ని రేకెత్తించడం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ ఇంట్రిగ్వింగ్ అంటే ఫ్యాసినేటింగ్ అని చెప్పచ్చా ఇది కూడా యాడ్జెక్టివ్ ఎఫ్ విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ అలానే ఎజెండా అన్నాడు ఇది నౌన్ అమ్మా ఎజెండమ్ ఎజెండా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎజెండమ్ అనేది సింగ్లర్ నౌన్ అయితే ఎజెండా విల్ బి ప్లూరల్ నౌన్ మీకు ఈ వర్డ్ కొంచెం ఫెమిలియర్ ఎజెండా అంటే ఏంటి మనం ఏం చేయబోతున్నామో సో ఒక కంటెంట్ ఒక లిస్ట్ లిస్ట్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ ఎజెండా సో వాట్ థింగ్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ మీ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ని సిరీస్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కింద రాసుకొని ఒక మీ ఎజెండాని మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం ఓకే వ్యూ పాయింట్స్ సో మనం ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్లో స్కెడ్యూల్ని చెప్పుకోవచ్చు బి స్కెడ్యూల్ విల్ బి ద క
గెస్సన్నా సేమ్ మీనింగ్ ఓకే స్పెక్యులేట్ అంటే ఏంటి మీరు అనుమానించడం ఇలా జరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పుకోవడం దట్ ఈస్ కంజెక్చర్ దట్ విల్ బి ద పర్ఫెక్ట్ వర్డ్ మనకేంటంటే చాలా వరకు స్పెక్యులేట్ అంటే మీనింగ్ తెలుసు కానీ మనకు తెలిసిన మీనింగ్ అక్కడ వర్డ్గా ఉండాలి అంటే దాని అర్థం ఏంటి కంజెక్చర్ అన్నా గెస్ట్ అన్న విషయం మీకు తెలిసి ఉండాలి అప్పుడే మీరు ఆన్సర్ పెట్టచ్చు మీకు తెలిసిన మీనింగ్ అక్కడ ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు రైట్ సో రెండు టిపికల్ వర్డ్స్ కూడా మీకు కాంబినేషన్లో రావచ్చు ఓకే సో ఒక కాంబినేషన్ అంటే ఒక వర్డ్ తెలిసినంత మాత్రాన ఆ రెండో దాని సినోనిమ్ కూడా అదే అని విషయం మీకు తెలియాలి రైట్ అందుకే మనకి ఒకాబ్రరీ రేంజ్ అనేది చాలా వాస్ట్గా ఉండాలి సో ఎక్కువగా రీడింగ్ ద్వారానే మనం మన ఒకాబ్రరీని బాగా ఎన్హాన్స్ చేసుకోవచ్చు రైట్ So this is all about today's revision vocabulary. Now we will move on to the PYQ corner. So first question into Chodhna Oksar, right? Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment under the So underlined just segment into this compartment is reserved for military persons under the And then military, some mention at 20 people and chapa are the military persons. Then the underlined just said to options lay which should enter కంపార్ట్మెంట్ ఒక పర్సనాలిటీ పర్సనాలిటీ అంటే సింగ్లర్ కదా కంపార్ట్మెంట్ మొత్తం ఒక పర్సనాలిటీకి ఇవ్వడానికి ఏమైనా అక్కడ సింక్ సరిపోతుందా వ్యాలిడ్గా ఉందా అది లేదు ఇట్స్ నాట్ వ్యాలిడ్ మిలిటరీ పర్సనాలిటీకి కంపార్ట్మెంట్ అంతా ఇవ్వడం నో పర్సనల్ అన్నాడు ఓకే మిలిటరీ పర్సన్స్ అక్కడ అక్కడ అన్నాడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మిలిటరీ పర్సనల్ పర్సనల్ అన్నది యాడ్జెక్టివ్ కదా కదా దీని తర్వాత నౌన్ ఉండాలి సో నౌన్ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి బీ కూడా కాదు మిలిటరీ మెంబర్స్ చూసారు అక్కడ పర్సన్స్ అన్నా మెంబర్స్ అన్నా సేమే కానీ మనం మిలిటరీతో అసోసియేట్ చేసేటప్పుడు అసలు అర్థం ఏంటి అక్కడ మిలిటరీ పర్సనల్ అనాలి ఓకే పర్సనల్ అంటే ఏంటి మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం పర్సనల్ ఇస్ స్టాఫ్ యంత్రాంగం అంటాం కదా యంత్రాంగాన్ని ఉద్దేశించి మనం స్టాఫ్ అంటాం సో అక్కడ పనిచేసేవాళ్ళు ఆ స్టాఫ్ని ఉద్దేశించి మనం మిలిటరీ స్టాఫ్ అని చెప్పాలి సో పిఈఆర్ఎస్ఓఎన్ఈ డబల్ ఎన్ ఇయల్ దట్ విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మిలిటరీ పర్సనల్ అని చెప్పాలి అంటే మిలిటరీలో పనిచేస్తున్నటువంటి స్టాఫ్ రైట్ నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియట్ ఇదంతా సీజిఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టీఇర్ వన్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్స్ ఓకే షీ వాజ్ వేరింగ్ ఎ డాష్ న్యూ అవుట్ఫిట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అన్నాడు దీనికి ఏం చెప్పాలి యాంటనివ్ అన్నాడు ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే ఏముంది ఇది చీపే కదా ఓకే ఆప్షన్ డి ఏమా ఎక్స్పెన్సివ్ అన్నది యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి చీప్ ఇది కూడా యాడ్జెక్టివ్ విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ హ్యాంటోన్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియట్ ఆప్షన్ దట్ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద అండర్లైన్ ఓకే ద మూన్ ఈస్ అర్త్స్ ఓన్లీ న్యాచురల్ శాటిలైట్ అండ్ ద నియర్ బై లార్జ్ సెలెస్టియల్ బాడీ ఓకే సో నియర్ బై లార్జ్ దానికి అండర్లైన్ చేశాడు ఆ పార్షన్ని మనం ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నాడు ఓకే నియర్ లార్జెస్ట్ అంటున్నాడు ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా అభివృద్ధి చేస్తే మనకి ఇచ్చినటువంటి మెయిన్ ఇండికేషన్ ఏంటంటే ద చూసారా మూడిట్లో కూడా అక్కడ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్లో ద ఉంది ఈ మూడు ఆప్షన్స్లో కూడా ద ఉంది ద ఉందంటే అర్థం ఏంటమ్మా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ నీడ్ టు యూస్ సూపర్ లెటివ్ డిగ్రీ సో నియరెస్ట్ అని చెప్పాలి కదా నియరెస్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ డి సో ద నియరెస్ట్ సెలెస్టియల్ బాడీ సో అది కూడా ఫ్యాక్టే కదా మన అందరికీ తెలిసిందే అర్త్స్ ఓన్లీ న్యాచురల్ శాటిలైట్ అండ్ ద నియరెస్ట్ సెలెస్టియల్ బాడీ సెలెస్టియల్ బాడీ అంటే రిలేటింగ్ టు ద యూనివర్స్ కదా సెలెస్టియల్ బాడీ సో ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ విల్ బి యువర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ టెర్మాగ్నెంట్ టెర్మాగ్నెంట్ ఒకసారి ఈ వర్డ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే టర్మా గంట్ టీఈర్ ఎంఏజిఏ అంటే సో దీనికి మనం ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్లో జనరల్గా ఏంటి మీకు డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చి ఆ వర్డ్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ వర్డ్కి సంబంధించినటువంటి డిస్క్రిప్షన్ అడుగుతున్నాడు రివర్స్లో ఓకే సో ఎలా అయినా అడుగుతాడమ్మా ఎగ్జామ్స్లో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక స్టాండర్డ్ అన్నట్టు మెయింటైన్ చేయట్లా ఓకే ఇదే స్టాండర్డ్లో వస్తాయి క్వశ్చన్స్ అని మీరు ఏదైతే ఫార్మాట్ కలవడ పడ్డారో అలా కాకుండా నిజంగా యాస్పిరెంట్ యొక్క నాలెడ్జ్ని టెస్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే రివర్స్లో కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు నాలెడ్జ్ ఉన్నాడు రివర్స్లో క్వశ్చన్ అడిగిన ఆన్సర్ చేయగలడు అనే ఒక నమ్మకంతోనే క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇట్లా వస్తున్నాయి జనరల్గా మనకేంటి సెంటెన్స్ ఇస్తాడు వర్డ్స్ మనకి ఆప్షన్స్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు వర్డ్ ఇచ్చేస్తున్నాడు ఓకే డిస్క్రిప్షన్స్ అనేవి ఆప్షన్స్లో కనిపిస్తున
ఇది చూసారా ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్ సో టర్మ్ గంట్ అంటే ఎవరు ఐ మ్యాగ్నెట్ విత్ స్ట్రాంగ్ పొలారిటీ అ పర్సన్ వన్ హూ స్పీక్స్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ మనందరికీ బి తెలుసు ఏంటమ్మా పాలీగ్లాట్ అంటాం పాలీగ్లాట్ అంటే ఎవరు వన్ హూ కెన్ స్పీక్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఓకే ఓవర్ స్క్రూపులస్ ఓవర్ స్క్రూపులస్ అంటే బాగా ఓవర్ కాషియస్ అని చెప్పచ్చు మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ పట్ట బాగా ఓకే అటెన్షన్ ఇచ్చేవాడిని ఏమంటాం మైనర్ డీటెయిల్స్ ఓకే సో అది అది కూడా ఉంది ఎ మ్యాగ్నెట్ విత్ స్ట్రాంగ్ పొలారిటీ అంటున్నాడు ఎ వైలెంట్ ఓవర్ బియరింగ్ టర్బులెంట్ బ్రాలింగ్ క్వారల్స్ అవ్వ మనం బ్రాల్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు కదా వాట్ యూ మీన్ బై బ్రాల్ బ్రాల్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ బ్రాల్ అంటే బేసిక్గా ఆర్గ్యుమెంట్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది సో బ్రాలింగ్ అంటే లీడింగ్ టు క్వారల్ గొడవ రైట్ సో జనరల్గా ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకు చూస్తే ఉమెన్ గురించి అంటున్నాడు టర్మగంట్ అనేది జనరల్గా ఉమెన్తో అసోసియేటెడ్ అంటే వర్డ్స్ వర్డ్ సో టర్మగంట్ అనేది మనకి జనరల్గా ఒక క్యారెక్టర్ని ఉంచుకోమంటే మనం చిన్నప్పుడు అంటే బాగా చిన్నప్పుడు మన పేరెంట్స్కి వాళ్ళు అంటే యాక్టివ్గా ఉండే టైంలో మూవీస్లో సూర్యకాంతం అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఓకే సూర్యకాంతం అనే క్యారెక్టర్ ఎవరిని అడిగినా మన తాతల క్యారెక్టర్ మన తాతలని కానీ మన పేరెంట్స్ని కానీ అడిగితే సో దే డిస్క్రైబ్ హెర్ యాజ్ ఎ ఉమెన్ క్వారల్స్ ఎమ్ ఉమెన్ సో అటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని డిస్ప్లే చేసే వాళ్ళని మనం టెర్మాగెంట్ అంటాం సో ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఉమెన్ హూ డిస్ప్లేస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఓకే వయలెంట్ టర్బులెంట్ ఇదంతా నెగిటివ్ అమ్మ క్వారల్స్ ఎమ్ ఉమెన్ ఎప్పుడు కూడా గయ్యాళి అంటాం కదా తెలుగులో సో గయ్యాళిని ఉద్దేశించి మనం టెర్మాగెంట్ అంటాం సో ఆప్షన్ ఏ విల్ బీ ద ఫిట్టెస్ట్ ఆన్సర్ ఓకే తర్వాత ఒకసారి చూద్దామమ్మా గివింగ్ అటెన్షన్ టు మైనర్ డీటెయిల్స్ అని అడిగాడు కదా ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే కానీ ఎగ్జాక్ట్గా మనకి దాని రూట్ వర్డ్ ఏంటి స్క్రూపులస్ అంటే కేర్ఫుల్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది కదా సో వన్ హూ ఈస్ గివింగ్ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్కి ఎక్కువ అటెన్షన్ ఇచ్చేవాడిని ఏమంటాము ఓకే మనం జనరల్గా ఆ పదాన్ని ఏమంటారో మీరు ఒకసారి కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఓకే మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ ఓవర్ స్క్రూపులస్ అబౌట్ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ ప్రతి చిన్న చిన్న విషయాలకి కూడా ఓకే ఎక్కువ అటెన్షన్ ఇచ్చేవాడిని ఏమంటాం రైట్ so that is your answer amma next we will move on to the fifth one most appropriate antonym of the underlined word annadu one should not yell at children yell ante akada artham enti verb ga vaadada leda we can understand from the given context yell is a verb should not an anadu kabatti akada verb miss avutundi verb position adi so position fix kada eppudaina parts of speech so yell annadu manaki verb ga artham avutundi ante verb akada verb ni ela vaadutunnadu should not antadu kabatti yell annadu manaki negative avutunda leda షుడ్ నాట్ అని చెప్తున్నారు చిల్డ్రన్ మీద అంటే ఎల్ అనేది ఖచ్చితంగా నెగిటివ్ వర్బ్ అవుతుంది సో మీనింగ్ ఏంటి అరవటం అనవసరంగా వారి పైన అరవటాన్నే మనం ఎలింగ్ అంటాం ఓకే నోరు వేసుకొని పడిపోవడం అంటారు చూసారా సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఎల్ సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆన్సర్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ తప్పించారమ్మా ఓకే ఆప్షన్స్ వేరే వాటి వచ్చేసాయి సో బేసిక్గా నేను ఒకసారి చూస్తాను లెట్ మీ చెక్ ద యాక్చువల్ క్వశ్చన్ వన్స్ సో అక్కడ ఏమి ఉండాలంటే చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఇస్ నోటిఫై అని ఉండాలి రైట్ నోటిఫై సో అడిగింది ఏంటమ్మా యాంటనీ అడిగాడు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ చూద్దాం నోటిఫై ఎర్రరైస్ ఓకే థర్డ్ వన్ ఇండెమ్నిఫై ఇండెమ్నిఫై అలానే ఫోర్త్ వన్ విస్పర్ అన్నాడు ఓకే మీ అందరికీ తెలుసు సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఎల్ అనేది నెగిటివ్ వర్బ్ సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు యాంటనిమ్ కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ వర్బ్ అయి ఉండాలి అంతేనా కదా సో నోటిఫై అన్నది నార్మల్ వర్డే టెర్రరైజ్ అంటే నెగిటివ్ వర్బ్ అంతేనా కదా ఇది నెగిటివ్ వర్బ్ ఇది జస్ట్ వర్బ్ న్యూట్రల్ దీనికి సెపరేట్గా పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని చెప్పడానికి లేదు నోటిఫై చేయడం అంటే ఏంటి సో దాన్ని పబ్లిక్లో పెట్టడం కదా సో నెక్స్ట్ వన్ ఇండెమ్నిఫై అన్నాడు కదా ఇండెమ్నిఫైలో మనకి సఫిక్స్ ఏం కనిపిస్తుందమ్మా ఎఫ్ఐ కనిపిస్తుంది అంటే అదొక పాజిటివ్ వర్బే అంటే ఎప్పుడు వాడతాం ఇండెమ్నిఫై అంటే బేసిక్గా వెన్ యూ కాంపెన్సేట్ ఫర్ ఎ లాస్ ఒక లాస్ని మీరు కాంపెన్సేట్ చేసేటప్పుడు ఇండెమ్నిఫై అంటారు సో ఇక్కడ ఏంటి అరవటం అరవటం కాంపెన్సేట్ చేయటం ఓకే ఒక లాస్ డ్యామేజ్ జరిగితే దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేయడాన్ని ఇండెమ్నిఫై అంటారు విస్పర్ చూసారా అంటే మెల్లగా సెయింగ్ సంథింగ్ వెరీ స్లోలీ 
చాలా మెల్లగా మర్మర్ చేయటం మెల్లగా చెవుట్లో చెప్తాం కదా సీక్రెట్గా దట్ ఈస్ విస్పర్ అంటే మనం మాట్లాడేది జస్ట్ పక్క వ్యక్తికి మాత్రమే వినిపించేలాగా చెప్పగలగడాన్ని మనం విస్పర్ అంటాం ఓకే సో ఆన్సర్ విల్ బీ యువర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ దిస్ విల్ బీ యువర్ కరెక్ట్ వన్ ఓకే నోటిఫై టెర్రైజ్ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ చూద్దాం కరెక్ట్ ద సెంటెన్స్ విత్ అప్రోప్రియేట్ ఫార్మ్ ఎట్ ద అండర్లైన్ వర్బ్ పేరెంట్స్ షుడ్ నాట్ టెల్ దేర్ చిల్డ్రన్ టు ఎక్సర్సైజ్ గ్రేట్ కేర్ వెన్ క్రాస్డ్ బిజీ రోడ్స్ ఓకే షుడ్ టెల్ దేర్ అంటే ఇదొక జనరల్ ఫ్యాక్ట్ ఓకే ఎప్పుడైనా బిజీ రోడ్స్ని క్రాస్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ తీసుకోవాలన్నట్టుగా పిల్లలకి సజెస్ట్ చేయాలి చెప్పాలి పేరెంట్స్ అంటున్నాడు ఓకే సో వెన్ క్రాస్డ్ బిజీ రోడ్స్ అనొచ్చా అనడానికి లేదు సో ఇక్కడ మనం వాడాల్సింది ఏంటమ్మా వర్బ్ కాదు ఓకే ఇక్కడ నౌన్ రావాలి ఓకే అది ప్రిపోజిషన్గా వాడాడు ప్రిపోజిషన్గా వాడాడు కాబట్టి ఇక్కడ నౌన్ రావాలి నౌన్కి అంటే జరెంట్ ఫామ్ రాసుకోవచ్చా క్రాసింగ్ సో క్రాసింగ్ విల్ బీ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ క్రాసింగ్ బిజీ రోడ్స్ అని చెప్పచ్చు ఓకే పేరెంట్స్ షుడ్ టెల్ దేర్ చిల్డ్రన్ టు ఎక్సర్సైజ్ గ్రేట్ కేర్ వెన్ క్రాసింగ్ బిజీ రోడ్స్ ఓకే దట్ మేక్ సెన్స్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ హెస్ బిన్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు ఫోర్ సెగ్మెంట్స్ ఐ ఎమ్ షూర్ దట్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ వుడ్ బీ కమింగ్ షార్ట్లీ టు డెలివర్ ద లెటర్ ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ సో దీంట్లో మనం ఏం చేయాలమ్మా ఎర్రర్ ఏ పోర్షన్లో ఉన్నదని మనం ఓకే గుర్తించాలి ఐ ఆమ్ షూర్ అన్నాడు అంటే ఏంటమ్మా ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉందా లేదా ప్రజెంట్ టెన్స్ బాగానే ఉంది ద పోస్ట్ మ్యాన్ వుడ్ బీ కమింగ్ అంటున్నాడు ఇది పాస్ట్లో ఉంది ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఒక సెంటెన్స్లో ఎప్పుడు కూడా టెన్స్ అన్నది కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలి కన్సిస్టెంట్గా లేకపోతే దాన్ని మనం టెన్స్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అంటాం సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇమీడియట్గా కన్సిస్టెంట్గా ఉండేటట్లు దాన్ని టెన్స్ ఫామ్స్ని ఆల్టర్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దట్కి ఎప్పుడైనా ముందు ఏ టెన్స్ ఉందో మనం ఎప్పుడు చూసుకోవాలి ఎప్పుడైనా దట్ అనే సెంట్ ఐ మీన్ అలా దట్తో వస్తుంది అనుకోండి ఐ ఆమ్ షూర్ దట్ సో దట్ వచ్చేటప్పుడు దాని ముందు పోర్షన్ అంటే దట్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా కంజంక్షన్ కదా సో రెండు క్లాజెస్ అది కలిపే ప్రయత్నం చేస్తుంది కదా సో క్లాజ్ వన్ క్లాస్ టూ ఇప్పుడు ఐఆమ్ షూర్ అన్నది ఏ టెన్స్లో ఉంది ప్రజెంట్ టెన్స్ పోస్ట్ మ్యాన్ వుడ్ బీ కమింగ్ ఫ్యూచర్లో ఉంది సో దాన్ని మనం ఆల్టర్ చేసి ఒక టెన్స్లోకి మార్చాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది పోస్ట్ మ్యాన్ విల్ బీ సో ఆన్సర్ విల్ బీ ఏ పోర్షన్లో ఎర్ర ఉన్నట్టమ్మా అంటే సి ద పోస్ట్ మ్యాన్ వుడ్ బీ దట్ విల్ బీ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ చూడండి అమ్మా సో ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు పారాజంబుల్స్ కదా సో విచ్ వన్ విల్ బీ ద కరెక్ట్ సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏఏ బిసి ఓకే అంటే సెంటెన్స్ ఖచ్చితంగా ఏ కానీ బి కానీ సితో స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే చిన్న చిన్న స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి జస్ట్ ఇగ్నోర్ దెమ్ ఐ మేడ్ షూర్ ఇది ఐ మేడ్ షూర్ ఓకే ఐ హ్యాడ్ జనరేటర్ వీల్ వీల్ చైర్ బ్యాటరీస్ అండ్ అట్లీస్ట్ వీక్స్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ఫుడ్ వాటర్ అండ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ మెడికేషన్ అంటున్నాడు ఓకే ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉందమ్మా అంత ఈజీగా లేదు ఓకే ఎక్కడ మనకి క్లూ దొరకట్లేదు ఏది ఫస్ట్ ఏది సెకండ్ అని ఓకే ఐ మేడ్ షూర్ ఐ హ్యాడ్ ఏ జనరేటర్ అంటున్నాడు వీల్ చైర్ బ్యాటరీస్ అండ్ అట్లీస్ట్ అ వీక్స్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ఫుడ్ వాటర్ అండ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ మెడికేషన్ సిఐఏ ఛాన్స్ ఉందా సిఐఏ ఛాన్స్ మనకి కనిపించట్లేదు సిడిఏబి విల్ బి ఎలిమినేటెడ్ ఎందుకంటే ఎందుకు మీరు వైల్ అంటే దాని వెనకాతలు ఉన్నటువంటి రీజన్ ఏంటి అర్థం కావట్ల ఓకే ఐ మేడ్ షూర్ ఐ హ్యాడ్ జనరేటర్ వీల్ చైర్ బ్యాటరీస్ ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ ఎందుకన్న దానికి మనకు అందరూ ఆన్సర్ లేదు సో అక్కడ కనెక్ట్ మిస్ అయింది బీ చూద్దాం ద ఇన్స్ట్రక్షన్ అకార్డింగ్ టు నికోలా వాజ్ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ కన్ఫర్మ్డ్ హర్ కెపాసిటీ టు లివ్ ఇఫెక్టివ్లీ విత్ ఎ డిజబిలిటీ అయితే ఇది ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్లో కూడా లేదమ్మా సి కూడా ఐ మీన్ బి స్టేట్మెంట్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ అకార్డింగ్ టు నికోలా వాజ్ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ కన్ఫర్మ్డ్ హర్ కెపాసిటీ బి స్టేట్మెంట్ చూసుకున్నా ఓపెనింగ్లా లేదు అంటే హెల్మెట్ చేయొచ్చు కదా హెల్మెట్ చేసేవచ్చు ఇప్పుడు మిగిలింది ఏంటి ఏడిసిబి ఏసిడి అంటే ఏ ఖచ్చితంగా అయ్యేటట్టు మనకి కనిపిస్తుంది అంటే ఏ అవుతుంది అన్నది ఫిక్స్ అమ్మా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది డిసైడ్ చేయాల్సింది ఏంటి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటా అని మనకేమైనా మ్యాండేటరీ
to see who lived nearby and would be accessible. I made sure I had a generator, wheelchair batteries, chusara, and the first snowstorm was done. Terisi, up to email Jason, Tarwata, he generator gani, wheelchair batteries gani, weeks, some hundred twenty, okay, Waran Serpada food. So, then Tarwati the Chavakasun, chusara, D Tarwata Sira Valley. Manakadi, clarity ga, undi. D Tarwata Sira Valley. Kada, in the Kante, Akada, snowstorm under the Ostunani, up to do, Tanaki. Which is the information that we have to do with the information. So, D is the C. Rawal B is the option B. C is the D. So, this cannot be your answer. D is the C. So, option A. A, D, C, B sequence. So, D, C mandatory pair can be done. So, that is why your answer will be option A. Okay. Mari, next to Chudda. Choose the antonym of the word fetish. Okay. Fetish and a padaniki Yamadigadama antonym Madigad. Fetish and the basic gauka adjective. Okay. So antonym Gadigadu. Okay. <coughs> Shilpa has a fixed indifference and obsession towards problems in life. Okay. And a manaki akada adjective fetish and a padani vadadu. Fetish and the basic gamanam. ये कॉन्टेक्स्ट लो वार्ता होना तो मानक तेली आली, राइट? फेटिशन ने तो कुछ ओं नेगेटिव, ओके? अप्सेशन ने जा पच, ओके? व्हेन यू आर अप्सेशन अबाउट समथिंग, अंडे ये देना बालंगा कावलन कोर कोटम, ओके? दाने मानम मैनिया अंटन जो सरा फेटिशन टाव कराकंगा मैनिया ने मीनिंग लो उस तुन्दी मैनिया � you need it badly. You chala chala ikkuga avasara onnattuga meeru dani kosam viswa prayatnalu cheyadam. Okay. Not leaving any stone unturned. That is called obsession. Fixed indifference and obsession towards problems in life. Okay. Fixed obsession. Problems. Oh. Ikkada ichina tondi sentence lo unna words ekkada pettadu. Fixed pettadu. Problems pettadu. Indifference pettadu. Obsession pettadu. Indifference and DNT, you will have to go to the complete path and ignore it. So, if you have a fetish and obsession, you will have to go to the path and go to the path. Indifference and DNT, that doesn't make any difference to you. So, you don't have to go to the path and go to the path. So, you will have to go to the path and go to the path and go to the path from the given options. Okay? Next. Now, we will go to the path and go to the path. ओके कोलंग क्वेश्चन का चर्चिंचे प्रायितन चाहता हूँ इधर इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल हम्मा सो कुछ जो टेक्निकल जार्गन उन टाइप कुन्ने स्टैटिस्टिक्स लॉट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स उन टाइप ये टू ईयर कंपैरिशंस गानी परसेंटेजेस गानी ओके यंता पेरी गई यंता एक को मान के यंता पेरी गई यंता तरी गई अने ओके वन अकॉट्टा वर्ड्स का नहीं एक्सप्रेशंस का नहीं दिल्ली स्कूल में प्रायितन चाहता हूँ अलान है करंट इवेंट्स कोड़ा नेच कोनों टेक आप बढ़ते सो डेफिनेटली मेको ये दो अक्षोटा हेल्प होते हैं राइट टेस्टिंग टाइम्स अंडर व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिंग टाइम्स टेस्टिंग टाइम्स है ना देखो � ओके परीक्षा कालों ओके अंटे डिफिकल्ट आवर लो बनाऊँ ना वी आर इन ए डिफिकल्ट टाइम सो आ डिफिकल्ट टाइम ये कॉन्टेक्स्ट लो डिफिकल्ट टाइम्स लो ना ओके इन दो को डिफिकल्ट टाइम्स है ना सीरियस के कड़वाट डन जरिएगी ना ना तो अक्सरी बनाऊँ साइड हेडिंग चुदा अगस्त फॉरेन ट्रेड नंबर्स � मानो जैसे 20 ट्रेड वाणिज्य, ओके एक्सपोर्ट्स का होच्छ, इंपोर्ट्स का होच्छ, आ गणनका लेवल तो उन टाइयो, आ फिगर सेवल तो उन टाइयो, फॉरेन ट्रेड के संबंध में ची, आदि कोड़ा अगस्त मंथ, तो सर एक क्लियर का मेंशन जैसे एक अगस्त, आर वरी सम अन्ना डू, ओके ये करन, ये वर्ब के संबंध से न आइना पढ़ के होल्ड सम हो कौन ता आशा 
చిన్న ఆశైతే ఉంది సంహోప్ అంటే ఎక్కడో ఒక చోట ఎక్కడో మూల కొంత ఆశ అయితే ఉంది అంటున్నాడు అయితే అదేంటి ఎందుకు అంటున్నాడు సో దీన్ని జస్టిఫై చేసే కంటెంట్ ఏంటి అన్నది ఒకసారి మనం ఆర్టికల్ లోపలికి వెళ్తే వీ విల్ గెట్ ద హోల్ ఐడియా సో దీన్ని ఒకసారి మీరు మీకు మీరుగా చదివే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సో దాంతో మీరు కనెక్ట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి రైట్ విల్ స్టార్ట్ ద డిస్కషన్ అమ్మా సో ఇండియాస్ గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ శ్రాంక్ అన్నాడు సరే ఈ పదాలు వస్తూనే ఉంటాయి శ్రాంక్ అంటే ఏంటి పడిపోయింది అంటే కాంట్రాక్ట్ అన్నా శ్రాంక్ అన్నా ఏంటి అర్థం సో తగ్గిపోయింది అనే మీనింగ్ వచ్చేటప్పుడు శ్రింక్ శ్రాంక్ శ్రింక్ వి వన్ దాని యొక్క పాస్ట్ ఫామ్ ఏ శ్రాంక్ సో ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే ఏంటి బయటికి మన యొక్క గూడ్స్ బయటికి ఏవైతే దేశాలకు వెళ్తుంటాయో అవి బాగా పడిపోయాయి ఫర్ ది సెవెంత్ కన్సిక్యూటివ్ టైం వరుసగా ఏడోసారి ఇదే ఇలానే జరుగుతుంది ట్రెండ్ గత సెవెన్ టైమ్స్ కూడా మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ బాగా తగ్గిపోతున్నాయి ఓకే ఈసారి కూడా ఏడవసారి వరుసగా తగ్గిపోయిందంట అండ్ ద నైన్త్ టైమ్ ఇన్ లెవెన్ మంత్స్ దిస్ ఆగస్ట్ ఓకే గత పదకొండు మాసాల్లో ఇది తొమ్మిదవసారి ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి బాగా శ్రింక్ అయిపోవడం ఓకే శ్రింక్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ వైల్ ఇంపోర్ట్స్ సర్చ్ టు హిట్ ద హయ్యెస్ట్ లెవెల్ సిన్స్ మార్చ్ దిస్ ఇయర్ ఇంపోర్ట్స్ మాత్రం విపరీతంగా పెరిగిపోయాయంట అది కూడా మార్చ్ నుంచి చూసుకుంటే ఈ ఇయర్ మార్చ్లో చూసుకున్నప్పటికీ ఒక్కసారిగా ఇంపోర్ట్స్ ఏమయ్యి సర్జ్డ్ అన్నాడు చూసారా శ్రాంక్ కి ఆపోజిట్ ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్స్ శ్రింక్ అయిపోతున్నాయి ఐ మీన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ శ్రింక్ అవుతున్నాయి ఇంపోర్ట్స్ పెరిగిపోతున్నాయి సర్జ్ అయిపోతున్నాయి ఓకే మార్చ్ ఓకే మార్చ్ నుంచి ఈ ఇయర్ మార్చ్ నుంచి బాగా పెరిగిపోతున్నాయి అని చెప్తున్నాడు ఎట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇన్ బౌండ్ షిప్మెంట్స్ వెర్ స్టిల్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ బిలో లాస్ట్ ఆగస్ట్ లెవెల్స్ అంటే ఆ నమోదైనటువంటి వాల్యూ అనమాట ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇన్ బౌండ్ షిప్మెంట్స్ ఇన్ బౌండ్ అంటే ఏంటి మన దగ్గరకు వచ్చేవి అంటే ఇంపోర్ట్స్ ఓకే స్టిల్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ బిలో లాస్ట్ ఆగస్ట్తో పోల్చ్ పోల్చుకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఇంకా తక్కువే ఉందంట లాస్ట్ ఆగస్ట్తో పోల్చుకుంటే బట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫెల్ బై అ రిలేటివ్లీ స్టీపర్ అంటే ఇంకా బాగా బడి స్టీప్ అంటే ఏంటమ్మా స్టీప్ కర్వ్ అంటే బాగా లోతైన ఓకే బాగా స్లోపీగా ఉండడాన్ని స్టీప్ అంటాం ఓకే స్టీప్ అంటే డీప్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్కి పడిపోయింది ఎక్స్పోర్ట్స్ లీడింగ్ టు అ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ టూ బిలియన్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే ఇక్కడ ఏం అర్థం అవుతుంది మనకి డెఫిసిట్ అన్న పదం మనకి ఎప్పుడైనా ఎక్స్పోర్ట్స్ బాగా పెరిగిపోయి ఇంపోర్ట్స్ బాగా తగ్గిపోతున్నాయి అంతేనా అదేనా డెఫిసిట్ అంటే ఏంటమ్మా ఇంపోర్ట్స్ పెరిగిపోవాలా ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగిపోవాలా ఇంపోర్ట్స్ పెరిగి ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోవడం సో ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోయి ఇంపోర్ట్స్ పెరిగిపోతే ఏమవుతుంది డెఫిసిట్ అవుతుంది ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగి ఇంపోర్ట్స్ తగ్గితే సర్ప్లస్ అవుతుంది ఓకే ట్రేడ్ ట్రేడ్ ప్యారలెన్స్లో అది మనం జనరల్గా వింటూ ఉంటాం సో ఫైనల్గా మనకి ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ టూ బిలియన్ డాలర్స్ అన్నది ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అనేది నమోదైంది ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ చూసుకుంటే ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది పోయి డెఫిసిట్లోకి వెళ్ళిపోయాం మనం అంటే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్స్ బాగా తగ్గిపోయాయి ఐ మీన్ పెరిగిపోయాయి సారీ ఇంపోర్ట్స్ బాగా పెరిగిపోయాయి ఎక్స్పోర్ట్స్ బాగా తగ్గిపోయాయి ద వైడెస్ట్ సిన్స్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో అక్టోబర్ ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి చూసుకుంటే ఇంత హై రేంజ్లో ఎప్పుడు డెఫిసిట్ లేదు వైడెస్ట్ అంటే ఏంటి చాలా ఎక్కువ అని మీని ఓకే గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ నౌ డౌన్ లెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ సో ఫార్ దిస్ ఇయర్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ హ్యావ్ డ్రాప్డ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ సో గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎంత పడిపోయిందమ్మా డౌన్ అని చూసారా లెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ పడిపోయింది సో ఫార్ దిస్ ఇయర్ అంటే ఈ ఇయర్ వరకు చూసుకుంటే కేవలం ఈ ఇయర్ వరకు చూసుకుంటే లెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ డౌన్ అంట ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ హ్యావ్ డ్రాప్డ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఇంపోర్ట్స్ కూడా అలానే తగ్గిపోయాయంట ఓకే ఈ ఇయర్ వరకు చూ చెప్తున్నాడు అది ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ నౌ డౌన్ లెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫర్ లాస్ట్ మంత్ విల్ బి నోన్ లెటర్ సర్వీసెస్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే గూడ్స్కి సంబంధించి చెప్పాడు కదా లెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ అని ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ కే
అలానే సర్వీసెస్ అంటే టాంజిబుల్ ఇన్టాంజిబుల్ అంటాం కదా సో టాంజిబుల్ సెక్షన్లోకి వచ్చేది గూడ్స్ అంటే వాటిని మనం వీ కెన్ సీ దెమ్ అండ్ టచ్ దెమ్ సర్వీసెస్ వీ కెనాట్ సీ ఆర్ టచ్ దెమ్ వీ కెన్ ఓన్లీ ప్రొవైడ్ దెమ్ ఓకే సో సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫర్ లాస్ట్ మంత్ విల్ బీ నోన్ లేటర్ తర్వాత తెలుస్తుంది అంట లాస్ట్ మంత్కి సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు మన సెప్టెంబర్లో ఉన్నాం కదా సో ఆగస్ట్ గురించి చెప్తున్నాడు సో దాని గురించి ప్రస్తుతానికి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు తర్వాత తెలుస్తుంది బట్ కామర్స్ మినిస్ట్రీ ఎక్స్ట్రా పోలియేషన్స్ ఎక్స్ట్రా పోలియేషన్స్ సజెస్ట్ దాట్ దిస్ ఇంజిన్ హ్యాస్ దట్ హ్యాస్ బీన్ రీజిలియంట్ సో ఫార్ త్రూ ద గ్లోబల్ ఎకనామిక్ టర్మాయిల్ ఈజ్ ఆల్సో బిగినింగ్ టు ఫీల్ ద హీట్ అది ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కామర్స్ మినిస్ట్రీ ఓకే వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఏమంటుంది ఎక్స్ట్రా పొల్యూషన్స్ అన్నాడు వాట్ డ్యూ మీన్ బై ఎక్స్ట్రా పొల్యూషన్స్ ఎక్స్ట్రా పొల్యూషన్స్ అంటే మన దగ్గర డేటా ఓకే ఉన్నటువంటి డేటాతో మనం ఏదైతే ప్రెడిక్ట్ చేస్తామో ఇలా అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది అని చెప్పి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటాని బేస్ చేసుకొని వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ వీఆర్ ఓకే జరిగే అవకాశం ఉందని మనం సైంటిఫిక్గా మార్క్ చేస్తాము దాన్ని ఉద్దేశించి మనం ఎక్స్ట్రా పొల్యూషన్స్ అంటాం ఓకే సో ఆ ఎక్స్ట్రా పొల్యూషన్స్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తున్నాయి దిస్ ఇంజిన్ దట్ హ్యాస్ బీన్ రిజిలియంట్ దిస్ ఇంజిన్ అంటే ఏ ఇంజిన్ అమ్మా ఈ సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇంజిన్ సో దిస్ ఇంజిన్ అంటే అది సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దట్ హ్యాస్ బీన్ రిజిలియంట్ సో ఫార్ అన్నాడు అంటే ఎప్పుడు కూడా పడిపోయినా మళ్ళీ తిరిగి బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వడం దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెజిలియంట్ మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం ఈ పదం రెజిలియంట్ అనేది కొత్తది కాదు రెజిలియన్స్ నౌన్ రెజిలియంట్ యాడ్జెక్టివ్ సో విచ్ మీన్స్ ద ఎబిలిటీ టు బౌన్స్ బ్యాక్ డిస్పైట్ ఫేసింగ్ ద ఆర్ట్స్ దట్ ఈస్ యువర్ రెజిలియంట్ సో ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడైనా క్రైసిస్ వచ్చిన ఎకనామిక్ టర్మాయిల్ అంటే ఏంటి క్రైసిస్ సంక్షోభం ఓకే క్రైసిస్ అనొచ్చు టర్మాయిల్ ఇదంతా నెగిటివ్ వర్డ్ సో ఎకనామిక్ టర్మా టర్మాయిల్ ఎప్పుడైనా ఓకే గందరగోళంగా ఉన్నప్పుడు గ్లోబల్ ఎకానమీ అప్పుడు కూడా ఈ ఇంజిన్ సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉద్దేశించి అంటున్నాడు చాలా రెజిలియంట్గా ఉండేది కానీ ఈజ్ ఆల్సో బిగినింగ్ టు ఫీల్ ది హీట్ అది కూడా మెల్లగా ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఐ మీన్ బిగినింగ్ టు ఫీల్ ది హీట్ అంటే అది కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఏదైతే రెజిలియంట్గా ఇప్పటి వరకు ఉందో అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఫీల్ ద హీట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ఫర్ నౌ ద పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ డ్రాప్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్ అగస్ట్ ఈజ్ మైనర్ అండ్ విత్ ఇంటాంజిబుల్ ఇంపోర్ట్స్ ఆల్సో లైక్లీ డ్రాపింగ్ ఎట్ ఏ షార్పర్ పేస్ దిస్ విల్ నాట్ ఎగ్జాజర్బేట్ ద ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ ఎట్ అయితే వీళ్ళు ఏదైతే మన దగ్గర లేదని చెప్తున్నారు కదా విల్ బీ నోన్ లేటర్ అంటున్నాడు కాకపోతే ఈ ఎక్స్ట్రా పొల్యూషన్స్ ద్వారా మనకి ఒక పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ డ్రాప్ వచ్చే ఎక్స్పెక్టేషన్ చూసారా ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటున్నాడు అంటే కాంక్రీట్గా ఏం చెప్పట్లేదు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అందుకే ఎక్స్ట్రా పొల్యూషన్స్ అనే పదం వాడాడు సో ఆ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ డ్రాప్ ఏదైతే సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ నమోదయ్యే అవకాశం ఉందో ఆగస్ట్లో అది చాలా మైనర్ ఓకే వెరీ లెస్ కదా పాయింట్ ఫోర్ అన్నది అండ్ విత్ ఇంటాంజిబుల్ ఇంపోర్ట్స్ ఆల్సో లైక్లీ డ్రాపింగ్ ఎట్ ఏ షార్పర్ పేస్ దిస్ విల్ నాట్ ఎగ్జాజర్బేట్ ద ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ అది ఇంత మైనర్గా ఉండడం వల్ల అది ఏమైనా ఈ ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ని మరింత దిగజార్చే ప్రమాదం అయితే లేనట్టుగా ఉంది దిస్ విల్ నాట్ ఎగ్జాజర్బేట్ అంటే ఎగ్జాజర్బేట్ అంటే ఏంటి సిచ్యువేషన్ మరింత వర్స్ చేయటం ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ అన్నట్టు కదా అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ఓకే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువైపోయి ఇంపోర్ట్స్ తగ్గిపోతున్నాయి అంటే సర్ప్లస్ ఇంపోర్ట్స్ పెరిగిపోతున్నాయి ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోతున్నాయి అంటే డెఫిసిట్ సో ఆ ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో దానిది వరస్ చేసే అవకాశం లేదు ఈ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు హౌ ఎవర్ షింకింగ్ సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంప్లై దట్ దేర్ ఎబిలిటీ టు బ్రిడ్జ్ ద గూడ్స్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్స్ దట్ వేర్ అప్ షార్లీ షార్ప్లీ లాస్ట్ ఇయర్ విల్ బీ రిస్ట్రిక్టెడ్ దస్ రేజింగ్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ వైడర్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ క్వార్టర్ ఓకే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అంటున్నాడు అంటే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ మరింత వైడన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది పాసిబిలిటీ అంటున్నాడు చూసారా కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటన్నది మీరు ఎకానమిక్ టర్మ్స్లో మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఓకే డెఫిసిట్ అంటే అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి సేమ్ చెప్పినట్టే వాట్ వాట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ అమ్మా డెఫిసిట్ అంటే
ఈ ట్రేడ్ డెఫిసిట్స్ బాగా షార్ప్గా ఉండేవో విల్ బీ రిస్ట్రిక్టెడ్ దాన్ని తగ్గిస్తుంది ఓకే దట్ విల్ బీ రిస్ట్రిక్టెడ్ దాస్ రేజింగ్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ సో డెఫిసిట్ మరింత వైడన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే షార్ప్గా ఉండే ఈ డెఫిసిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంకొంచెం రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం వల్ల ఓవరాల్గా జరిగేది ఏంటమ్మా వైడర్ కౌ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అనేది పాజిబులే స్కోప్ ఉంది ఓకే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అనేది మరింత వైడన్ అవుతుంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఫ్రమ్ దిస్ క్వార్టర్ ఓకే సో మనం ఎన్ని క్వార్టర్స్ అమ్మ మనకు ఉంటాయి ఓకే త్రీ ఇంటూ ఫోర్ కదా సో ఫోర్ మంత్స్ చొప్పున త్రీ క్వార్టర్స్ అంతేనా సో ఈ క్వార్టర్లో చూసుకుంటే మనకి కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అనేది వైడన్ అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు ఓకే సో విత్ గ్లోబల్ కమోడిటీ ఇది ఒకసారి చూద్దాం ఇది కొంచెం ఎకానమీ రిలేటెడ్ కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూద్దాం సో విత్ గ్లోబల్ కమోడిటీ ప్రైజెస్ రైజింగ్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ ఫ్రమ్ జూన్ లెవెల్స్ టు ఏ ఫిఫ్టీన్ టు హిట్ ఏ ఫిఫ్టీన్ మంత్ హై దిస్ మంత్ సో గ్లోబల్ కమోడిటీ ప్రైజెస్ అంటే విపరీతంగా ప్రపంచం మొత్తంలో కమోడిటీ ప్రైజెస్ బాగా పెరిగిపోతున్నాయి ఫ్రమ్ జూన్ పన్నెండు పర్సెంట్ పెరిగిపోయిందంట ఓవరాల్గా జూన్ నుంచి చూసుకుంటే కనుక కమోడిటీ ప్రైజెస్ అనేవి గ్లోబల్గా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగిపోయి ఫిఫ్టీన్ మంత్స్లో ఇంత హైయెస్ట్ ఎప్పుడు నమోదు కాలేదు హిట్ ఏ ఫిఫ్టీన్ మంత్ హై దిస్ మంత్ ఓకే పదిహేను గత పదిహేను నెలల్లో చూసుకుంటే ఇదే హైయెస్ట్ అంట ఈ మంత్ ద ప్రెషర్ ఆన్ ద గూడ్స్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఈజ్ లైక్లీ టు ఎస్కలేట్ సో ట్రేడ్ డెఫిసిట్ మరింత గూడ్స్కి సంబంధించినటువంటి ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా సర్వీసెస్కి సంబంధించిన ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఉంటుంది గూడ్స్కి సంబంధించినటువంటి ట్రేడ్ డెఫిసిట్ సో ఈ గూడ్స్కి సంబంధించినటువంటి డెఫిసిట్ ఏదైతే ఉందో అది మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది లైక్లీ టు ఎస్కలేట్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఎస్పెషలీ యాజ్ ఆయిల్ అండ్ జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ ఇంపోర్ట్స్ హ్యావ్ ఫాలన్ లెస్ దాన్ దేర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ సో ఫార్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఆయిల్ జెమ్స్ జ్యువెలరీ ఇంపోర్ట్స్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటికి సంబంధించినటువంటి ఇంపోర్ట్స్ బాగా పరి పడిపోయాయంట అంటే మనం జనరల్గా ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ని ఎక్కువగా క్రూడ్ ఆయిల్ గోల్డ్ని మనం ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఆయిల్ జెమ్స్ జ్యువెలరీ ఈ ఇంపోర్ట్స్ అనేవి బాగా తగ్గిపోయాయంట ఓకే అది కూడా వాటి ఎక్స్పోర్ట్స్తో పోల్చుకుంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు ఇప్పటి వరకు అయితే బాగా పడిపోయాయి అన్నట్టుగా మెన్షన్ చేశాడు ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫిస్కల్ ఫిస్కల్ అంటే ఏంటమ్మా ఏప్రిల్ టు మార్చ్ సో దట్ ఈస్ యువర్ ఫిస్కల్ ఇయర్ కదా ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మార్చ్తో ఎండ్ అయిపోతుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అంటారు కదా మార్చ్ని సో ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ద ఫిస్కల్ అంటే ఏంటి ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై అబౌట్ హాఫ్ ద డిక్లైన్ ఇన్ అవుట్ గోయింగ్ షిప్మెంట్స్ has been fueled by petroleum despite volumes rising 6% as prices fell 27% ikkada em antnadu outgoing shipments ante ardham entamma exports avu em ayyi decline ante enti padipoyayi half the decline about half the decline in ongoing out shipments has been fueled so adi aa exports anu decline avadaniki main reason ante fueled by ante deni valla kaaranam what is the reason petroleum ఫ్యూల్డ్ బై పెట్రోలియం డిస్పైట్ వాల్యూమ్ రైజింగ్ అంటే వాల్యూమ్ అయితే పెరిగింది వాల్యూమ్ పెరిగినా ప్రైస్ తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది మల్టిప్లై అయితే సో ఈ రెండు మల్టిప్లై అయితే ఓవరాల్గా మనకి పడిపోతుంది కదా అందుకే అది డిక్లైన్ అయింది అంటే వాల్యూమ్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ పెరిగినప్పటికీ ప్రైజెస్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ తగ్గిపోయి అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా సో ఓవరాల్గా ప్రొడక్ట్ ఏమవుతుంది వాల్యూమ్ ఇన్ టు ప్రైస్ కన్జంప్షన్ సో దట్ విల్ డిక్లైన్ సో అదే చెప్తున్నాడు అనమాట దిస్ మే చేంజ్ ఇఫ్ గ్లోబల్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ విచ్ క్రాస్డ్ నైంటీ డాలర్స్ పర్ బ్యారెల్ ఓవర్ ద పాస్ట్ వీక్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ సిన్స్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ స్టే ఎలివేటెడ్ అయితే దిస్ మే చేంజ్ అంటే ఈ ట్రెండ్ ఏదైతే ఉందో డిక్లైన్ ఏదైతే ఉందో ఓకే అవుట్ గో ఐ మీన్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి డిక్లైన్ సో ఇది చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఎప్పుడు ఉంది గ్లోబల్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అన్నవి ఏదైతే నైంటీ డాలర్స్ పర్ బ్యారెల్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఉందంట క్రాస్ అయిందంట ఓకే అది ఇంకొంచెం ఎలివేట్ అయితే స్టే ఎలివేటెడ్ అంటే ఏంటి ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంట ఫస్ట్ టైం ఫర్ ద ఓవర్ ద పాస్ట్ వీక్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సిన్స్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ టూ నుంచి చూసుకుంటే ఓకే ఇంతగా ఎప్పుడు కూడా క్రాస్ కాలేదు ఫర్ ద ఓవర్ ద పాస్ట్ వీక్ ఫర్
ఇంకా ఫర్దర్ ఎలివేట్ అయితే అప్పుడు ఈ గ్లోబల్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేది చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు దిస్ మే చేంజ్ ఇఫ్ గ్లోబల్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఎక్స్పోర్ట్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ యాజ్ మెనీ యాజ్ థర్టీన్ మేజర్ ఐటమ్స్ రోజ్ బిట్వీన్ ఏప్రిల్ అండ్ జూలై సో పదమూడు మేజర్ ఐటమ్స్ అనేవి పెరిగాయంట ఏప్రిల్ నుంచి జూలై మధ్య రోజ్ అన్నది అంటే అర్థం ఏంటక్కడ పెరిగింది రైజ్కి సెకండ్ ఫామ్ ఓకే పాస్ట్ ఫామ్ ఎక్స్పోర్ట్ వాల్యూమ్స్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు క్వాంటిటీ గురించి చెప్తున్నాడు వాల్యూమ్ అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి క్వాంటిటీ సో ఎక్స్పోర్ట్ క్వాంటిటీ అనేది థర్టీన్ ఐటమ్స్కి సంబంధించినటువంటివి ఏప్రిల్ జూలై మధ్య పెరిగాయంట బట్ దేర్ వాల్యూ హ్యాడ్ డిక్లైన్డ్ ఓవింగ్ టు లోవర్ ప్రైజెస్ సో మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాడు ఓవరాల్గా వాల్యూ అనేది పడిపోతుంది ఎందుకు ప్రైసెస్ తగ్గిపోయి వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది కానీ ప్రైసెస్ తగ్గిపోవడం వల్ల ఓవరాల్ ఎఫెక్ట్ ఏమైంది డిక్లైన్ మళ్ళీ చూసారా హ్యాడ్ డిక్లైన్ ఓయింగ్ టు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఓయింగ్ టు అంటే ఏంటమ్మా బికాస్ ఆఫ్ ప్రైసెస్ పడిపోవడం వల్ల ఓవరాల్గా వాల్యూ అనేది పడిపోయింది తగ్గిపోయింది దట్ ఈస్ అ గుడ్ ఉమెన్ అబౌట్ డిమాండ్ ఫర్ ఇండియన్ గుడ్స్ అమిట్ ద గ్లూమ్ సో ఇదొక మంచి శుభ సూచికం అంటున్నాడు గుడ్ ఉమెన్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఉమెన్ అంటే సెకనో అని వచ్చు సో ఒక మంచి శకునంగా చెప్తున్నాడు అబౌట్ డిమాండ్ ఫర్ ఇండియన్ గుడ్స్ మన ఇండియాలో తయారయ్యే గుడ్స్కి మాత్రం డిమాండ్ కలిగే అవకాశం ఉంది ఎమిట్ ద గ్లూమ్ ఎమిట్ ద గ్లూమ్ అంటే ఇంత క్రైసిస్ మధ్యలో కూడా గ్లూమ్ అనేది ఒక నెగిటివ్ వర్డ్ అమ్మా ఓకే నౌన్ గ్లూమీ ఈస్ అబ్జెక్టివ్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ బిలీవ్స్ రైజింగ్ కమోడిటీ ప్రైజెస్ విల్ హెల్ప్ ట్రేడ్ ట్యాలీస్ సో ఈ ఈ కమోడిటీ ప్రైజెస్ పెరగడం వల్ల గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా ఈ ట్రేడ్ ట్యాలీస్కి హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నది గవర్నమెంట్ బాగా బిలీవ్ చేస్తుంది బట్ దే కుడ్ ఆల్సో బి ఏ డబుల్ ఎజ్డ్ స్వర్డ్ ఫర్ ఇండియా యాజ్ ఇట్ స్ట్రాటజిక్ గ్యాంబిట్ టు ఇంపోర్ట్ మోర్ రష్యన్ ఆయిల్ హ్యాస్ టర్న్డ్ లెస్ రుక్రేటివ్ అలానే బట్ అంటున్నాడు అంటే కాంట్రాస్ట్ ఇక్కడ ఏంటి కాంట్రాస్ట్ దే కుడ్ బి అంటే పాజిబిలిటీ దే కుడ్ ఆల్సో బి ఏ డబుల్ ఎజ్డ్ స్వర్డ్ డబుల్ ఎజ్డ్ స్వర్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి ప్రోస్ కాన్స్ రెండు ఉండడం డబుల్ ఎజ్డ్ స్వర్ ఫర్ ఇండియా అంటే ఏంటి ఏంటి అంటే ఈక్వల్ రిస్క్ ఉండడం అనమాట ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డబుల్ ఎడ్జిడ్ స్వర్డ్ డబుల్ ఎడ్జిడ్ స్వర్డ్ అంటే ఎవరికైనా హాన్ తెలిపెట్టే అవకాశం ఉంది ఓకే మన వైపు కూడా స్వర్డ్కి ఎడ్జ్ ఉంటే ఏంటి సో ఒకవైపే ఎడ్జ్ ఉంటే ఏమవుతుంది మనం ఇంకొకరి నుంచి అటాక్ చేయొచ్చు బట్ డబుల్ ఎడ్జ్ ఉంటే మనకు కూడా అది విక్టిమైజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ డబుల్ ఎడ్జిడ్ స్వర్డ్ యాజ్ ఇట్ స్ట్రాటజిక్ గ్యాంబిట్ గ్యాంబిట్ అంటే స్ట్రాటజియం ఎత్తు అంటాం కదా గ్యాంబిట్ అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి ఎత్తు ఎత్తు లేస్తుంటాం కదా సో స్ట్రాటజిక్ గ్యాంబిట్ టు ఇంపోర్ట్ మోర్ రష్యన్ ఆయిల్ హ్యాస్ టర్న్ లెస్ లుక్రేటివ్ ఓకే కాకపోతే రష్యన్ ఆయిల్ని ఏదైతే ఇంపోర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అది బాగా అంత ప్రాఫిటబుల్గా లేదు లుక్రేటివ్ అంటే ఏంటి ప్రాఫిటబుల్ అని అర్థం టర్న్ లెస్ లుక్రేటివ్ అంటే బాగా ఇంపోర్ట్స్ ఏవైతే మనం చేసుకుంటామో రష్యా నుంచి అదంతా ప్రాఫిటబుల్గా లేదు మోర్ ఓవర్ స్టికీ ఇన్ఫ్లేషన్ కుడ్ ఫర్దర్ డ్యాంపెన్ డిమాండ్ సో దీంతో పాటుగా ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా మరింత డి డిమాండ్ని తగ్గించే ఓకే ఇట్ కుడ్ అంటే ఇది కూడా పాజిబిలిటీ స్టిక్కీ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే పెరగకుండా అలాగా స్టాగ్నెంట్గా ఉండిపోవడం దట్ ఈస్ స్టిక్కీ స్టిక్కీ అంటే ఏంటి అలా అతుక్కుని ఉండిపోయింది ఓకే ఎస్పెషలీ ఇన్ కీ మార్కెట్స్ సచ్ యాజ్ ద యూరోపియన్ యూనియన్ విత్ జస్ట్ హైక్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ టు అ రికార్డ్ హై సో ఎటువంటి మార్కెట్స్ అమ్మా ఎస్పెషలీ యూరోపియన్ యూనియన్ మార్కెట్స్ చూసుకుంటే అక్కడ ఏం జరిగింది జస్ట్ హైక్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ టు ఏ రికార్డ్ హై హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని రికార్డ్ హైకి వాళ్ళు పెంచేశారనమాట యూరోపియన్ యూనియన్ సో అక్కడ డిమాండ్ ఫర్దర్గా డ్యాంపెన్ అయిపోతుంది ఓకే సో డిమాండ్ మరింత తగ్గిపోతుంది పడిపోతుంది ఓకే సో ఇన్ఫ్లేషన్ రీహీటెడ్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ మిగతా కంట్రీస్లో చెప్తున్నాడు యూరోపియన్ యూనియన్లో ఏం జరిగింది సో వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ విపరీతంగా పెంచేశారు ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు పెంచిన విధంగా రికార్డ్ హైలో వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని పెంచారు ఇన్ఫ్లేషన్ రీహీటెడ్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ లాస్ట్ మంత్ కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ ఏంటి యునైటెడ్ స్టేట్స్లో కూడా బాగా పెరిగిపోయిందంట రీహీటెడ్ అంటే పెరిగిపోవడం బట్ నాట్ ఎనఫ్ ఎట్ టు డెంట్ ఫెస్టివల్ డిమాండ్ డెంట్ అంటే అక్కడ ఏంటి డ్యామేజ్ డెంట్ అనే వర్డ్ చాలాసార్లు వచ్చింది లాస్ట్ టైం కూడా మనం చదువుతున్నప్పుడు వచ్చింది డెంట్ అంటే అక్కడ డ్యామేజ్ ఓకే మనకు ఒక ఏమనుకున్నాం సో డెంట్ పడింది కార్ కంటే అర్థం ఏంటి సో మనకు ఒక
ఫోర్ ఇస్ టు వన్ కదా నాలుగు ఇట్ల ఒకటి నాలుగు భాగాల్లో ఒక భాగం ఇండియాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్లో నాలుగు భాగాల్లో ఒక భాగం దేనికి సంబంధించింది ఇంజనీరింగ్ గుడ్స్ క్లాక్డ్ అంటే ఏంటి రిజిస్టర్డ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది నమోదు చేసింది ఫస్ట్ అప్టిక్ అప్టిక్ అంటే ఏంటి ఇంక్రీజ్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ మెన్స్ ఇన్ ఆగస్ట్ ఆగస్ట్లో ఎనిమిది మాసాల తర్వాత ఆగస్ట్లో ఫస్ట్ టైం ఒక ఇంక్రిమెంట్ అనేది నమోదు అయ్యింది ఇండియాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి ఇంజనీరింగ్ గుడ్స్ని తీసుకుంటే విత్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫోర్టీన్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ గ్రోయింగ్ ఓకే అంటే ఫోర్టీన్ కీ సెగ్మెంట్స్ ఉంటే అందులో ఏడు ఓకే ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ నైన్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్లో అవి చాలా బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్గా నిలిచేయంట ఓకే ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ సైన్ అది ఖచ్చితంగా మనం అందరం స్వాగతించదగ్గ ఒక పరిణామము ఓకే ఇండియా నీడ్స్ టు డూ ఆల్ ఇట్ కెన్ టు నర్చర్ ప్రెషియస్ గ్రీన్ షూట్స్ అండ్ సపోర్ట్ ఎక్స్పోర్టర్స్ చూసారు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇండియా నీడ్స్ టు డూ ఆల్ ఇట్ కెన్ నర్చర్ నర్చర్ అంటే ఏంటి దాన్ని పోషించడం నర్చర్ అంటే ఏంటి కేర్ తీసుకోవడం ఓకే నర్చర్ అంటే ఒక ప్లాంట్ని మీరు నర్చర్ చేస్తే ఏమవుతుంది మొక్కకి నీళ్లు పోసి ఓకే సో దానికి వాటర్ పోసేసి దానికి మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి సో వెన్ యూ నర్చర్ ద ప్లాంట్ ఇట్ విల్ బియర్ ద ఫ్రూట్స్ కదా సో ప్రీషియస్ గ్రీన్ షూట్స్ అంటున్నాడు గ్రీన్ షూట్స్ అంటే అంటే నేను ఏ కాంటెక్స్ట్లో వాడుతున్నాడు అంటే గ్రీన్ షూట్స్ అంటే ఎప్పుడైతే వాడతాం ఎప్పుడైనా రెసిషన్ వచ్చి ఒక ఎకానమీ బాగా దెబ్బతింటే అది మళ్ళీ కొత్త పొంతలు తొక్కుతుంది కొంచెం మెల్లమెల్లగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనే సిచ్యువేషన్లో మనం ఓకే బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది అనే టైంలో అంటే రికవర్ అవుతున్న పీరియడ్ని మనం గ్రీన్ షూట్స్ అంటాం ఓకే సో ఈ గ్రీన్ షూట్స్ని నర్చర్ చేసుకోవాలి ఇండియా అలానే ఎక్స్పోర్టర్స్కి సపోర్ట్ని ఇవ్వాలి ఓకే ఎవరైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇది కొంచెం ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ కాబట్టి కొంచెం లింక్ చేసుకుంటూ చదివే ప్రయత్నం చేయండి బట్ మనమైతే ఒక బిడిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఎక్కడెక్కడ పాయింట్స్ అన్నవి ఒక ఇంపార్టెంట్ అన్నది మనం ఆ కాంటెక్స్ట్లో వెళ్తున్నాం గ్యాంబిట్ ఓకే ఎస్కలేటివ్ డిక్లైండ్ అన్నీ చాలాసార్లు మనకి ఏంటంటే ఆ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజెస్కే చాలా పదాలు వాడుతుంటాడు ఓకే రీహీటెడ్ అని చెప్పి లుక్రేటివ్ అని చెప్పి డెంట్ అని చెప్పి ఓకే సో ఇవి మనం నేర్చుకుందాం రైట్ నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ఒకాబ్రగి అమ్మ సో ఒకాబ్రగిలో ఏం చెప్తున్నాడు ఫ్లౌట్ ఫస్ట్ వర్డ్ ఎఫ్ఎల్ఓయూటి ఫ్లౌట్ అంటే ఏంటంటే వైలెట్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఇది వర్బ్గా వాడతాం విచ్ మీన్స్ దాన్ని అతిక్రమించడం డిఫై స్కార్న్ బ్రీచ్ ఓకే అతిక్రమణ అంటాం కదా సో దట్ ఈస్ యువర్ ఫ్లౌట్ సో మెనీ మోటార్ సైకిల్స్ ఫ్లౌట్ ద లా బై నాట్ ఓ వేరింగ్ హెల్మెట్స్ సో వాళ్ళు అతిక్రమిస్తున్నారు టు ఇన్ టు ఇంటెన్షనలీ నాట్ ఒబే ఆ రూల్ సో కావాలనే రూల్ని ఒబే చేయకపోవడం డెలిబరేట్లీ దట్ ఈస్ ఫ్లౌట్ ఊస్ ఊస్ అంటే కష్టాలు నవన్ కదా సో ఊస్ ఉన్నాయంటే ఏంటి ఫినాన్షియల్ ఊస్ అంటే ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ మెజరీ అడ్వర్సిటీ డిస్ట్రెస్ సో ద కంట్రీ హ్యాస్ బీ సెట్ బై ఎకనామిక్ వూస్ ఫర్ ద పాస్ట్ డెకేడ్ అంటే బాగా ఇబ్బంది పడుతుంది ఓకే సతమతం అవుతుంది దట్ ఈస్ బూస్ నెక్స్ట్ క్రిప్లింగ్ ఇది కూడా నెగిటివ్ వర్డ్ అమ్మా క్రిప్పుల్ వర్బ్ క్రిప్లింగ్ యాడ్జెక్టివ్ నెగిటివ్ యాడ్జెక్టివ్ క్రిప్పుల్ అన్న పదం కూడా నెగిటివ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక డిజాబిలిటీ అని చెప్పడం చేయి కట్ అయిపోవడం కాలు కట్ అయిపోవడం అన్న టైప్లో ఓకే క్రిప్పుల్డ్ ఓకే సో మ్యూటిలేట్ డిజాబిల్ ఇంపేర్ ఇవి మనం సినోనమ్స్కి జనరల్గా వాడచ్చు ద బాంబ్ అటాక్ డెల్ట్ విత్ డెల్ట్ ఏ క్రిప్లింగ్ బ్లో to tourism in the country so almost crippling blow ante enti revenue aagi poyindi dani valla oka pedda debba padindi crippling blow anadi negative context lo vaade adjective okay blow ante debba crippling anadi negative context lo vaartu twenty adjective so causing harm ane meaning vastundi injuries anachu physical ga ite injuries okay economy terms lo ite manam harm okay haani tala pettadam causing serious injuries or harm that is your క్రిప్లింగ్ నెక్స్ట్ డీటెయిన్ డీటెయిన్ అని వర్బ్గా వాడతాం సో అరెస్ట్ చేయడం అనే మీనింగ్లో మనం డీటెయిన్ అన్న పదాన్ని వాడతాం న్యాబ్ అని కానీ కన్ఫైన్ అని కానీ అరెస్ట్ కానీ ఎప్రహెండ్ అనే పదం కూడా వాడతాం ఎప్రహెండ్ సో విచ్ ఆల్సో మీన్ టు అరెస్ట్ ఓకే టు ఫోర్స్ సమ్ వన్ అఫీషియల్లీ టు స్టే ఇన్ ఏ ప్లేస్ సెవెరల్ ఆఫ్ ది ఇంజూర్డ్ వేర్ డీటెయిన్డ్ ఓవర్ నైట్ ఇన్ హాస్పిటల్ అంటే అక్కడే వాళ్ళకి రిస్ట్రిక్ట్ చేసేయడం ఓకే స్టే ఇన్ ఏ ప్లేస్ మీరు అక్కడే ఉండాలన్నట్టుగా ఫోర్స్ చేసి ఆపేయడం దట్ ఈస్ డీటెయిన్ ఓకే సెట్ బ్యాక్స్ నౌన్గా వాడతాం సెట్ బ్యాక్స్ అంటే మనకు వచ్చేటువంటి అవరోధాలు ప్రాబ్లం కావచ్చు డిఫికల్టీ కావచ్చు హికప్ అంటే మనకి ప్రోగ్రెస్ని ఆపేయటం ఏదైతే ప్రోగ్రెస్ని ఆపుతుందో దాన్ని మనం సెట్ బ్యాక్ అంటాం సంథింగ్ దట్ హ
కాజెస్ యాంగర్ అనలో చాలా కోపాన్ని తెప్పిస్తుంది మనకి ఇష్టం లేకుండా మనకి ఆ పని చేయమనేటప్పుడు మనకు వచ్చే యాంగర్ని రిసెంట్మెంట్ అంటాం పిక్ ఇరిటేషన్ అంబ్రేజ్ ఇండిగ్నేషన్ ఇవన్నీ కోపానికి సంబంధించినటువంటి వర్డ్స్ పిక్ అనొచ్చు ఇరిటేట్ అంబ్రేజ్ ఇండిగ్నేషన్ విచ్ కాజెస్ యాంగర్ దిస్ డెసిషన్ హ్యాస్ కాజ్ రిసెంట్మెంట్ అమా సమ్ టీచర్స్ చాలామంది టీచర్స్లో ఒక రకమైనటువంటి కోపాన్ని తెప్పించింది అ ఫీలింగ్ ఆఫ్ యాంగర్ బికాస్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఫోర్స్ టు యాక్సెప్ట్ సంథింగ్ దట్ యూ డూ నాట్ లైక్ మీకు నచ్చనిది ఇష్టం లేనిది మీ మీద అనవసరంగా ఫోర్స్ చేయబడింది అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు ఖచ్చితంగా యాంగర్ అనేది వస్తుంది అన్రెస్ట్ ఓకే అన్రెస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా బేసిక్గా రెస్ట్ అంటే ఏంటి రెస్ట్ అంటే పీస్ అన్రెస్ట్ అంటే ఏంటి నాట్ హ్యావింగ్ రెస్ట్ అంటే యాజిటేషన్ యాంగ్జైటీ క్యావోస్ టర్బ్యులెన్స్ స్ట్రైఫ్ ఇవన్నీ నెగిటివ్ వర్డ్స్ అంటే అన్రెస్ట్ అనేది ఒక నెగిటివ్ వర్డ్ సో ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ కటింగ్ షార్ట్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ అన్రెస్ట్ నెగిటివ్ నౌన్ విపరీతమైనటువంటి అన్రెస్ట్ పెరిగిపోయింది వైలెన్స్ పెరిగిపోయింది స్ట్రైఫ్ పెరిగిపోయింది క్యావోస్ పెరిగిపోతుంది ఓకే డిజగ్రిమెంట్స్ ఆర్ ఫైటింగ్ బిట్వీన్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వారి మధ్య ఉన్నటువంటి ఫైటింగ్ని ఉద్దేశించి మనం అన్రెస్ట్ అని అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ డిస్బ్యాండ్ ఇది వర్బ్గా వాడతాం ఓకే బ్యాండ్ అంటే ఏంటి బ్యాండ్ అంటే ఓకే విచ్ టైయర్స్ టుగెదర్ మనల్ని కలిపి ఉంచుతుంది డిస్బ్యాండ్ అంటే ఏంటి కంప్లీట్గా స్ప్లిట్ చేసేయడం అంటే ఒక్కసారిగా స్కాటర్ అయిపోవడం ఓకే డిస్పర్స్ అని కానీ స్కాటర్ అని కానీ డిజాల్ అని కానీ చెప్పచ్చు షీ ఫార్మ్డ్ ఏ పొలిటికల్ గ్రూప్ విచ్ డిస్బ్యాండెడ్ ఏ ఇయర్ లెటర్ అంటే ఒక వన్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమైంది ఆ గ్రూప్ కాస్త విచ్ఛిన్నం అయిపోయింది విచ్ఛిన్నం అంటే ఏంటి సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిస్పర్స్ స్కాటర్డ్ టు స్టాప్ బీయింగ్ ఏ గ్రూప్ అంటే ఇంకా ఏమాత్రం గ్రూప్గా మిగలలేదు దట్ ఈస్ యువర్ డిస్బ్యాండ్ సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ టుడే సెషన్ మళ్ళీ రేపు కొత్త విషయాలతో రేపు మంచిగా మనకి విమెన్స్ రిజర్వేషన్ కోసం థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంటేజ్ అది క్యాబినెట్ అప్రూవల్ వచ్చింది సో దాని మీద ఖచ్చితంగా రేపు ఎటోరియల్ వస్తుంది సో దాని గురించి చర్చిద్దాం అది విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఎంపవర్మెంట్కి సంబంధించింది కాబట్టి సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఓకే దాంతో రిలేటెడ్ అయినటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటన్నది ఒకసారి గమనించే ప్రయత్నం చేద్దాం సో మళ్ళీ రేపు కొత్త విషయాలతో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాం అంతవరకు స్టేట్ ఇన్ టు ఐఏసి టేక్ కేర్ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి టేక్ కేర్ బాబాయ్ యువర్ కిరణ్ సార్ సైనింగ్ అవుట్